大家好，我是老姜。今天我们讲动物们都能活多久。直到现在呢，地球上啊，我们已知的还存活的动物呢，有一百五十多万种，而且这里面还不包括植物和微生物。但是呢，在英国最新的一个地球物种的报告里说啊，地球上存在的物种很有可能啊，有一万亿种。这什么意思呢？它说明啊，我们地球上有百分之九十九点九九九的物种还没有被人类发现呢，啊，都是未知的。不管呢还有多少未知的动物啊，它们的寿命呢都不会比我们今天最后排名第一的动物的寿命长了。有多长？因为它是永生的。还有永生的动物。那对啊，那我们呢？先从寿命最短的说起啊。那寿命最短的排名倒数第一的啊，是一种昆虫，它叫蜉蝣。蜉蝣呢是目前地球上发现寿命最短的动物啊，它的寿命只有一天。那这个呢，主要是指它成虫的寿命。它呢是起源于石炭纪，是一种非常古老的有翅昆虫，有两亿年的历史了。它主要呢都生活在有水的地方，因为呢它的卵就产在了水里。那幼虫呢在水中呢要经过一年到几年的时间，变成了亚成虫后呢。身体呢就会变成气球，浮到水面，爬到附近的植物上。那等长出翅膀和脱皮之后呢，就会变成真正的蜉蝣的成虫了。那成虫蜉蝣呢，它是不吃东西的，因为它没张嘴。虽然呢寿命只有一天啊，但这一天里它们要练习飞行、谈恋爱、交配、生子，最后死掉。别看活这一天啊，其实还挺忙的，你知道吗？那就一天不吃东西就死掉了好了啊！对，它的寿命短，主要是因为它没张嘴，饿死了。哦、嗯。倒数第二名呢是蚊子，那公蚊子呢能活一到三周，它的使命呢跟蜉蝣很像啊，主要就是交配，交配完就死了。而且呢，公蚊子它是不吸血的，那母蚊子呢活的时间就比较长，能活一到两个月。它的使命呢就是交配以后产卵，所以呢为了补充体力啊，繁衍后代呢，母蚊子它就得吸血了。所以咱们一般被蚊子叮啊，基本上都母蚊子叮的，你知道吗？哦，嗯，那那公蚊子不吸血，它怎么活呀？它就它就它就就那我也不知道。<笑>因为它只就活一到三周嘛，可能干饿了呗。那蚊子呢，在一个夏天呢，可以繁衍七到八代。同时呢，蚊子也是人类的第一杀手，传播疾病嘛。那下一个呢，倒数第三名啊，是老鼠。那这个动物呢，我们就非常熟悉了啊，咱经常讲啊，野生的老鼠一般的寿命在三个月到一年，但是饲养呢，比如说实验室的，它的寿命就会长，一般在一年到三年。那老鼠呢，也是繁殖能力非常强的一种动物，一年呢可以活八胎。从老鼠的身上，我们就能发现良好的环境跟饮食啊，可以加持自身寿命的。那下一个啊，比老鼠寿命还长的就是鸡。那鸡的寿命呢，一般在七到九年啊。这里呢不包括炸鸡跟烧鸡啊。<笑>那母鸡呢出生之后呢，四到五个月开始下蛋，一般呢三岁以后就停止下蛋了，有的呢能下到五岁。那英国呢有一只世界上最老的母鸡，它活了十七岁。那它呢在四岁的时候就停止下蛋了，但是又过了十三年以后的某一天，它又奇迹般的下了两个蛋啊。<笑>所以鸡对人类的影响是非常大的，有机会我们单独讲鸡啊，因为鸡其实一种非常神秘的动物。鸡的话，是不是公的母的都会下蛋、啊？不是，只有母鸡会下蛋，公鸡会打鸣，而且鸡是恐龙的近亲。哦，是吗？你没发现恐龙化石特别像鸡骨头吗？哦，天哪！嗯，下一个呢，就是公蚁。蚂蚁，蚂蚁的种群里面啊，主要分公蚁和蚁后。公蚁呢，就是不能生育的雌性；蚁后呢，是能生育的雌性。啊，它俩寿命不一样。公蚁呢，寿命是在三到十年，它的使命呢就是筑巢、找吃的、供养幼蚁和蚁后。那蚁后呢比较特殊，它呢能活二十到三十年。它的个头呢是公蚁的三到四倍，尤其它的腹部啊，生殖器官都非常发达。它们年轻的时候呢，和雄蚁交配以后，雄蚁就飞走了，独自离开以后呢，雄蚁很快就死掉了。那怀孕的雌蚁呢，就独立建立蚁群，成为蚁后，并开始产卵和管理蚁群。那这些成为公蚁的雌蚁呢，不是因为生理缺陷不能生育，而是因为被蚁后释放的化学信息控制了它们，不让它们生。下一个呢，就是我们最熟悉的啊，狗。狗呢是人类的伙伴啊，它的寿命呢一般在八到十三年。其实所有的犬类呢都差不多，比如狼呀、狐狸啊都一样。那值得提的是，一般体型越小的狗呢，它寿命就越长，所以咱家船长呢就会比一般的狗寿命长一点。那迄今为止呢，世界上寿命最长的狗呢，是一只叫贝拉的拉布拉多犬啊，在二零二一年因心脏病去世，享年三十岁。啊、哦，这么长，嗯，狗活一年呢，相当于人活七年，三十岁呢，就相当于人活了两百多岁，大概，嗯，嗯。
。下一个呢，比狗寿命还长点的就是猫啊，猫的寿命呢在十二到十六岁，比狗长一点。那野生的猫呢比较短，一般到三到四岁。那它呢也是受到这个生活环境的影响啊比较大。大型的猫科动物呢，比如老虎呀、啊、狮子、蝎子都差不多，呃，有的稍微长一点，一般在十三岁到十九岁。吉尼斯世界纪录最长的猫呢是美国的德克萨斯州的一只叫奶油泡芙的猫，它呢在二零零五年八月六号去世，享年呢三十八岁。科学家呢推算呢，它相当于人的一百七十岁左右。下一个，陆地的偶蹄动物。偶蹄动物是什么？带蹄子的，比如马、牛、羊呀、猪呀、鹿呀啊，这个呢细分种类比较多，我们就给它归到一起了。多数的偶蹄目动物呢，寿命基本上在15岁到30岁左右。根据体型越大呢，寿命呢也会略有上涨。当中呢，比如说羊15岁，猪呢20岁，鹿呢20到35岁，牛呢20到30岁，马呢30到45岁。寿命最长的呢是河马啊，骆驼、野猪能达到40岁到50岁左右。陆地的偶蹄目动物呢，对人类的发展是。极其重要的，比如说畜牧业和农业，而且上万年前呢，人类就靠他们的肉啊、乳啊、毛皮才得以生存啊。出现了人类文明之后呢，还被广泛的用于服役和娱乐的活动。但是好像他们都活不到那么大就被吃了。对，这个还好，后面的更更可怜啊！我给你讲后面的你就知道了。那下一个呢，就是熊啊，熊的寿命呢在二十岁到四十岁之间。相比普通的熊呢，北极熊的寿命就比较短。圈养的北极熊呢，平均寿命能到二十三岁；野生的北极熊呢，寿命在十五到十八岁，相对低一些。主要呢是因为人类啊对大自然的破坏。比熊寿命还长的就是猩猩，人类饲养的大猩猩呢，寿命在四十岁到五十岁，野生的短点在三十五岁。前几天呢 ，C N N 报道啊，二零二二年的四月十三号，有一只叫法图的大猩猩在德国柏林的动物园度过了它六十五岁的生日，是一个母的啊。它呢，现在是世界上最长寿的猩猩了，而且记录呢还在刷新，因为还活着嘛，每年还过生日嘛。那下一个比猩猩寿命还长的啊，就是鹰啊。啊，对，鹰呢是世界上寿命最长的鸟类，年龄呢可达到七十岁啊，跟人差不多了。但是呢，它在四十岁的时候会做一次生死选择啊，为什么？因为鹰的爪子啊、鹰嘴啊、羽毛啊，到四十岁的时候就开始老化了，它们呢就没有办法更好的受力和飞翔，然后呢就眼睁睁的等待死亡。但如果不想死，就要经历一次劫难，它们呢需要艰难的飞到山顶、悬崖、筑巢，经历漫长痛苦的五个月。在这段时间呢，它们要用嘴用力的。啄击岩石，直到又长又弯的嘴完全脱落。等长出新的嘴后，再用嘴把鹰爪的指甲和全身的羽毛全部拔光。等待新的指甲和羽毛都长出来之后，鹰呢就可以在广阔的天空继续飞翔了，继续它之后的三十年的生命了。所以它的精神呢是非常值得我们学习的啊。那比鹰还寿命长的就是大象。大象呢是现存世界上最大的陆地动物了，寿命呢在七十岁到八十岁。有一种呢格拉帕格斯群岛的长寿象，最长能活到两百岁啊。但是呢，人的存在呢导致大象大量被猎杀，人类需要象牙，所以现在大象呢已经濒临灭绝了。那下一个呢，寿命更长的就是我们人类了啊。那现在呢，人类的平均寿命呢，已经超过了七十岁了。不同国家的发达程度不同啊，环境不同啊，它的数据也不一样。当中呢，最典型的长寿国家那就属日本了。最新的数据呢，我看日本的平均寿命是八十五岁。啊，女的要比男的活得更长一些，但是科学家曾经从人的 DNA 中发现啊，人类的自然寿命其实是三十八岁左右啊。你看古代啊，四十岁基本上就高寿了，但是呢，由于人类特殊的文明啊，给人类的寿命呢不断的加持，生活呀、啊、饮食呀、啊、居住环境啊都有关系。世卫组织啊曾经给出解释，影响人的健康和寿命啊，一共有四个因素啊，当中呢百分之八。是受医疗水平的影响， 1 5 15呢受遗传的影响， 1 7 17呢是受环境的影响，最高的啊是 60% 取决于生活方式，所以生活方式非常重要的。所以你看日本啊，它的医疗水平，包括它的生活环境，尤其是生活方式，我们都应该多去借鉴啊。那什么样的生活方式啊？日本人吃饭比较少。啊，饮食很注意。二零二二年的四月二十五号啊，就没几天的事儿啊，被吉尼斯世界纪录呢认定为全球最长寿的老人，就是日本的女性，叫田中丽子，她去世了，享年呢一百一十九岁。本来呢，她还想挑战明年活到一百二十岁呢，但是很可惜，很多人呢之前呢就想知道她长寿的秘诀是什么。她自己呢说有两点，一个是美食，一个是学习。他生前的时候非常爱喝碳酸饮料啊，而且会吃大量的巧克力，每天吃很多。可是
，吃这些应该是不应该吃肉吧？对对对对但是他就吃很多，嗯、他他不计时了，他还喜欢做算术，所以你可以试试每天吃大量的巧克力啊。嗯。下一个啊，那我们现在进入前十名了啊，第九名呢，比人寿命还长的，就是我就想听比人寿命还长的都是。啊，是吧？那我给你讲啊，比人寿命还长的就是蓝鲸了。我们都知道呢，蓝鲸呢，它水里了啊，对对对，蓝鲸呢，它不是鱼，它是一种海洋的哺乳动物。它呢，被认为是已知的地球上生存过的体积最大的动物，包括在恐龙时期啊，平均呢可达到八十岁到九十岁，甚至呢有的能活到一百岁。那再下一个呢，比蓝鲸寿命还长的是奥里诺科鳄鱼。这种鳄鱼呢，寿命在八十水里的啊，对对对对对，两栖动物。这种鳄鱼呢。寿命在八十五岁到一百岁，它一生呢要换掉几千颗牙。二零一零年呢，在澳大利亚有一只叫弗雷西的淡水鳄鱼去世啊，享年一百四十岁。它呢是世界上公认的寿命最长的圈养鳄鱼。下一个寿命更长的啊，比鳄鱼寿命更长的就是龙虾啊，对，龙龙虾小。大龙虾，龙虾呢，寿命能活到一百岁以上啊。生物学上的龙虾呢，其实是指的是龙虾科，以澳洲龙虾为代表的这种龙虾呢，其实只能活二十岁左右。但是呢，我们说的龙虾啊，准确的名称应该叫海螯虾科，以波士顿龙虾为代表的这个家伙呢，能活到一百年以上啊。而且它俩很好分辨啊，澳洲龙虾呢没有大钳子，波士顿龙虾有两个大钳子，你知道吗？每次我去吃饭都波士顿龙虾啊，对对对，你吃的那是百岁的啊，它<笑>能你要不吃它能活到一百岁，为啥能活这么久呢？因为呢，它们呢一生中呢可以脱壳很多次，每一次脱壳就更新一次各个组织器官，所以它活的时间长，所以呢它只要不上餐桌，轻轻松松活一百岁啊，很轻松的啊。我们是不是该做一期美食节目了？我都饿了，有点。下一个啊是太平洋浅泥蛤，这是什么？太平洋浅泥蛤呢是一种软体动物啊，它的俗称叫象拔蚌。象拔蚌，对，就咱们吃的那个，又是一个吃的啊。<笑>只要呢不上餐桌，那其实象拔蚌呢能活到150岁以上。那它出生后呢会快速的长三年，到达成熟期， 1 5岁左右的时候呢能长到最大啊，之后呢就不会再往大长了。都聊饿了我，比象拔蚌寿命还长的呢，排名第五的啊就是乌龟。都说呢，千年王八万年龟啊，其实呢，它活不了那么久。有一种呢，叫加拉帕戈斯象龟的啊，是目前已知的体型最大、寿命最长的陆地龟，寿命呢超过两百岁。它叫象龟呢，主要是因为它体格大，长得呢跟小象一样啊。成年的象龟呢，身长在一点二米左右，尤其是雄性，体重呢有的能达到三百公斤啊，就六百斤啊，顶好几个我。身高呢可以达到两到三米。那是不是越大的龟寿命越长？按道理是。啊，体格越大的，它就寿命越大啊！而且呢，正是因为它身体庞大，肌肉呢又紧又厚实，所以呢，给它带来了杀身之祸啊！著名的生物学家达尔文呢，发现加拉帕戈斯群岛的时候呢，这种象龟的数量啊，大约有二十五万只左右。到一九六六年呢，就剩下一万五千只了。主要是因为十八、十九世纪啊，那个时候的捕鲸者和海盗大量的捕杀，它们作为食物嘛，你想那么大个龟能吃好久呢？后来呢，人们呢，在乌龟的家园呢，引进。大量的野山羊破坏了植被跟生态环境，使得呢它们赖以生存的最后一块土地也消失了。二零一二年的六月二十四是一个值得纪念的日子。世界上唯一一只名叫“孤独的乔治”的平塔加拉帕戈斯象龟死亡，享年呢只有九十岁。这个呢就标志着这种象龟的物种灭亡了。人类呢再一次亲眼见证了一个物种的灭绝。就是没有没了，以后就再也看不到了。所以呢，还是希望更多的物种啊，不要被人类发现吧。好，排名第四的，比乌龟寿命还长的格林蓝鲨，也叫小头睡鲨，鲨鱼。对，它呢是一个体格很大的一种鲨鱼啊，寿命呢可以达到三百岁以上。我一直以为乌龟是寿命最长的啊，不是不是。那它呢，主要生活在北大西洋的深海，体长呢大概在七米。你想多大？它主要吃鱼和海豹啊，而且呢，它自己还带毒。它的肉里呢有一种叫三甲胺氧化物的神经毒素。二零一六年呢，有研究团队呢发现呢，有一群格林兰鲨啊，它们的寿命呢都在两百七十岁以上，年龄大的呢有三百九十二岁。根据推算啊，有的未来能活到五百一十二岁。科学家说啊，它们的长寿呢主要原因是因为生长速度非常的缓慢啊。格林兰鲨呢也差不多算是地球上寿。寿命最长的脊椎动物了。什么叫脊椎动物？就是所有的哺乳动物、鸟类、鱼类、两栖动物、爬行动物里面，它寿命最长的。嗯
啊。下面呢，我们就说到前三甲了啊，这个呢也进入了另一个档次，这里面都是大神。刚才咱们讲的那些都是小弟啊。<笑>动物寿命排名第三的啊，叫海绵。海绵是个动物啊。这个不是宝宝吗？<笑>这个不是咱们家里用的海绵啊，它呢是一种水生的无脊椎的多孔的多细胞的动物，生活在海底，寿命呢长的呢能达到一千岁起啊。一千岁？对，十八世纪以前呢，人们都认为它是植物，但后来呢有显微镜了，才发现呢它具备所有的基本动物的特征。它的结构也非常简单，它没有任何神经和器官啊，头。头呀、四肢呀、躯干、尾巴呀都没有啊，所以呢，它也不能行走，只能附着在海底的礁石上。在南极海底呢，有一种叫南极海绵的，最长的可以活到一千五百岁以上。一千五百岁。对，可能是越会动吗？在海底？它会，它会动，它会吃这个游过来的东西，但它不能走，它没有腿嘛，它没有器官嘛。这种南极海绵啊，能活这么长，估计因为这个地方冷吧，越冷的地方保鲜越好吧。啊。<笑>据传说啊，还有一种单根的海绵，寿命能超过万年啊！以前皇帝不是都想长寿吗？高喊万岁嘛！其实现在我们就知道，给它制成海绵就行了。好，动物排名第二名的啊，黑脚珊瑚。它呢是全世界已知最古老的珊瑚，寿命呢在四千岁以上，主要呢栖息在深海，长得跟树一样啊。它的外形呢，啊对，长它，但它长得跟树杈一样。它的外观呢颜色非常的鲜艳，但为什么呢叫黑脚珊瑚呢？是因为它的骨骼是偏黑色的。据观察呢，它每年呢只生长约四到三十五毫米，它的主干直径想长到三点五公分，至少要需要一千年。据发现啊，个别的群体寿命呢已经达到四。四千两百六十五岁了，这个呢也是属于濒临灭绝的动物了。好，终于呢我们，对对对，终于到我们排名第一的 number one 了啊，它呢就是灯塔水母，又叫永生水母。灯塔水母呢，是一种只有五毫米大的小型水母，非常小，外表透明像个钟，里面呢能看到红色的内脏，像一个小灯塔一样。它主要呢生活在加勒比海域。为什么它是永生呢？我跟你讲啊，所有的水母呢繁殖的方式都是一样啊。雄水母和雌水母它们是不交配的，它们呢只会把精子和卵子释放到水里，然后精子和卵子它俩在水里如果碰到了，就会形成受精卵。碰到的概率高吗？呃，高啊，也也有也这个我不知道，<笑>这谁知道？会碰到吗？当然会碰到，他们繁殖就这样繁殖。哦哦那受精卵呢，就会变成一个浮游生物，在海里飘荡啊，然后呢，就会找到一个地方附着在上面，变成了头上长着触手，身体呢有点像吸肉的东西。那这个阶段呢，就叫水吸型，你记得这个很重要。那水吸型的阶段有很长，一般有十几年，有的甚至几十年。这个期间呢，他们呢会用触手抓飘过来的食物吃，因为他们动不了，它只附着在硬的上面嘛。然后呢，触手也会慢慢的被身体吸收，变成一个像玉米一样的东西啊。这我的形容啊，一节一节的。之后呢，像玉米的这个东西呢，每一节都会变成一个小的水母分离出去，这个小的水母呢就成为真正的水母型了。之后。那小水母长成大水母，繁殖下一代，然后呢衰老死去，这是普通水母的过程。但是呢，灯塔水母的特别之处呢，就在于在它老了、快死掉或者遇到危险的时候，它可以从水母型直接变回到水系型，从而跳过死亡的过程，而且呢是没有次数限制的。这个过程呢被称作细胞转分化。科学家们呢发现，新的水系型在遗传上就是先前水母的幼年版，那就像。像蝴蝶变成了毛毛虫一样，反向变啊，越来越年轻。所以只要它们期间不被其他动物吃掉，理论上灯塔水母就是可以永生的。更准确的说法呢，其实叫返老还童，理解吗？神奇了。对呀、啊，但是他们技术可不可以应用在人的身上？现在一直在研究，但是呢，截止到现在，为什么能这样，其实还原因不明的。但是人类已经知道了，它为什么能从水母型变回水系型呢？因为水母型跟水系型它的细胞是不一样的，所以呢。这种细胞它能变成两种不一样的细胞，就类似于干细胞一样，它能无限的生殖。所以关于人的寿命和细胞分裂，我们有机会单独讲，这是一个非常大的话题。有一个发现啊， 2 0 1 6年呢，科学家们发现返老还童的特征啊，在另一种体型更大的海月水母身上也能出现，这是最新的研究。基本上都是在水母身上。嗯，这个还不确定。我发现其实前十名，嗯，都是在水里啊。啊，对。没错，都是在水里的哈。对，海洋嘛，每天去游泳嘛，<笑>是不是可以延长寿命？我只要保证我别淹死就行。<笑>
，所以晚上你看能不能买点水母吃啊？水母有毒哎！啊，对啊，<笑>你比我还清楚呢